போர்ட்ஃபாலியோ நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் ஒரு தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சுப்பிரமணியபுரம் படத்தின் மூலமாக ஒரு இசையமைப்பாளராக நான் அறிமுகமானேன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலேருந்து கடந்து வந்த பாதையில் அந்த ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்தில் நான் ஒரு திரைப்பட இயக்குநராகவும் உருவெடுத்திருக்கிறேன் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக நான் ஆனது எப்படின்னா நான் வந்து கொடைக்கானலில் ஒரு சர்வதேச பள்ளியில் இசை ஆசிரியராக இருந்தேன் சென்னையில் திரைப்படங்களில் இசையமைப்பாளர் ஆகணுன்ற வாய்ப்பை தேடி வரும்பொழுது சன் டிவியில் அப்போ வந்து சன் டிவி ஆரம்பிச்சிருந்த முதல் வருடம் அந்த சமயத்தில் நேரடியாக சன் டிவியை தொடர்பு கொண்டு இசையமைக்க ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கின்றதுக்காக அவங்கள சந்தித்த பொழுது என்னுடைய பயோடேட்டாவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து நிகழ்ச்சிகள் தொகுத்து வழங்குற மேடை அனுபவம் இருக்கிறனால நீங்கள் ஏன் அந்த நிகழ்ச்சி தொகுத்து வழங்குற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கூட அதை சன் டிவிலன்னு கேட்டப்போ நான் அதை செய்து பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு தெரியாத அடுத்த பல வருடங்கள் நான் இதே இதில் அந்த பணியை தொடருவேன்னு இப்படி பல வருடங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக சன் டிவிலையும் அதற்கு பிறகு இன்றைக்கி விஜய் டிவிலையும் பல நிகழ்ச்சிகள்லையும் நான் வந்திருந்தாலும் என்னுடைய அடிப்படையில் அடி அழத்தில் என்னுடைய மனசில் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளராக உருவாகணுன்ற கனவு தான் என்னோட வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இதுக்காக பெரிய முயற்சி எடுத்துக்கல யாரையும் போய் சந்திக்கலைனாலும் அப்போ நான் ஒரு இசை ஆசிரியர் பணிபுரிந்த சர்வதேச பள்ளி கொடைக்கானலில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த ஒரு மாணவன் இருந்தான் நான் என்னுடைய காலேஜை முடிச்சுட்டு போகும்பொழுது அங்கே ஒரு மாணவன் அவனுக்கு திரைப்படத்தில் இயக்குன திரைப்பட இயக்குநர் ஆகணுன்றது கனவு நான் திரைப்பட இசையமைப்பாளர் ஆகணுன்ற ஒரு திட்டத்தோடு இருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே என்கிட்ட அவன் பள்ளி நேரங்கள் முடிந்து ஹாஸ்டல்ன்றனால என்னோட அடிக்கடி சொல்லுவான் நீங்கள் வந்து எனக்கு சீனியர்ன்றனால எனக்கு முன்னாடியே நீங்கள் போய் இசையமைப்பாளர் ஆயிடுவீங்க நான் வளர்ந்து இயக்குநராக வரும்பொழுது என்னுடைய முதல் படத்துக்கு மறுக்காமல் நீங்கள் இசையமைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தான் ஆனால் காலப்போக்கில் விஷயங்கள் எப்படி தலையிடாக மாறி போயிருச்சுன்னா என்னுடைய ரெண்டாயிரத்தி எட்டு முதல் பட வாய்ப்பே அந்த மாணவன் மூலமாக தான் வந்தது அவன் தான் அந்த சுப்பிரமணியபுரம் படத்தினுடைய இயக்குநர் சசிகுமார் அவனுக்கு தெரியும் அப்போ வந்து முதல் படத்தில் இயக்குநராக இசை அமைப்பாளராக என்னை வந்து அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பலரும் அவருடைய நண்பர்கள் சொன்னாங்களாம் முதல் படமாக எடுக்கிற எதனால் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு பெரிய இசையமைப்பாளர்கிட்ட போயிடலாமே எதுக்கு புதுசாக ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இல்லை எங்கள் ஜேம்ஸ் சார் நல்லா பண்ணுவார்னு அவன் எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டு இருந்தான் அப்போது படப்பிடிப்பு தளத்தில் வந்து முதல் முறையாக அந்த பாடல் படப்பிடிப்புக்கு உங்கள் கண்கள் இருந்தால் பாடல் எடுத்துகிட்டு போனப்போ அவுட்டோர் யூனிட் லைட் யூனிட்டில் இருந்த மென் எல்லோரும் வந்து இந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இது நல்லா வரும்னு எல்லோரும் சொன்னாங்கன்னு என்ட்ட அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் இந்த பாடலை உருவாக்கினப்போ இந்த பாடல் பலருக்கும் பிடிக்கும்ன்ற இது எனக்கும் தெரிந்தது ஆனால் அது இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகுன்றத நானும் எதிர்பார்க்கல சசிகுமாரும் எதிர்பார்க்கல ஆனால் அந்த படத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது சசிகுமார் என்கிட்ட கேட்டிருந்த ஒரே வேண்டுகோள் இது நீங்கள் ஒரு டுவேட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல பாடலை கொடுக்கணும் அந்த பாடல் ஹிட் ஆகி அந்த பாடலை கேட்டுட்டு எல்லோரும் தேட்டருக்குள்ளே நீங்கள் அழைச்சிக்கிட்டு வரணும் அது உங்களுடைய பொறுப்பு தேட்டருக்கு உள்ளே வந்த பிறகு அவங்கள தேட்டருக்குள்ளே வச்சு கவர வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அதனால் தேட்டருக்கு நீங்கள் ஒரு பாட்டு மூலமாக கூட்டு வரணும்னா அவங்க கேட்டதுக்கு அப்படி திட்டம் போட்டாலாம் நம்ம செயல்பட முடியாது இதுதான் அந்த பாட்டு நான் உருவாக்கினே கடைசியில் பார்த்தா மக்கள் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு அது ஒரு பெரிய பாடலாக ஹிட் ஆக்கி தேட்டருக்கு வந்து அப்புறம் தான் சுப்பிரமணியபுரம் எவ்வளோ நல்ல படமாக இருந்தது நீங்களாம் விளங்கி அதை பெரிய படம் ஆக்குனீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எனக்கு அந்த பாடலுக்கு கிடைச்ச புதிய இசையமைப்பாளர் விருதும் இந்த படத்தில் பின்னணி இசைக்காக எனக்கு கிடைச்ச பல விருதுகளும் ஃபிலிம் ஃபேரில் என்னுடைய சிங்கர்ஸ் பெஸ்ட் ஃபீமேல் பிளேபேக் சிங்கர் அவார்டு வாங்கினதும் கண்கள் இருந்தால் பாடின பையனுக்கு தமிழக அரசின் சிறந்த பாடகருக்கான விருது கிடைத்ததும் எல்லாமே அதுக்கு காரணம் நீங்கள் அந்த பாடலுக்கு கொடுத்த வரவேற்பு தான் அதற்கு பிறகு சசிகுமாரோட ஈ சன் படம் தொடர்ந்து இப்போ ஒரு பதினேழு பதினெட்டு படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் எனக்கு ஒரு இசைப்படம் ஒரு மியூசிக்கல் ஹாலிவுட்லலாம் வர மாதிரி நிறையா பாடல்கள் இருக்கும் பாடல்களுக்கு இடையில் எளிமையான ஒரு கதையை சொல்கிறது மியூசிக்கலில் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான கதை திருப்பங்களோ பிரம்மாண்டமோ இருக்காது எளிமையாக ஒரு சில சம்பவங்களை கோர்த்து பாடல்களுக்கு இடையில் சொல்கிறதான் அந்த பாணி அந்த மாதிரி நிறையா பாட்டை வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை யாராவது இயக்குவாங்க நான் இசையமைக்கலான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நான் கேட்கும் பொழுது பலருக்கும் அந்த இசையில் அதிக நாட்டமோ ஈடுபாடோ இல்லாததுனால இதை நாங்கள் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க அதனால் நானே அதை எழுதி இசையமைத்து இயக்குற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டனால தான் இந்த வானவில்ன்ற வாழ்க்கைன்ற வானவில் வாழ்க்கைன்ற படத்தை நான் உருவாக்குனேன் இந்த படத்தில் பதினேழு பாடல்கள் உலகமெங்கும் வெளியானது இப்போ சென்னையிலேயும் எல்லா ஊர்களையும் தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவில் பல மாநிலங்கள்லேயும்
இப்படி பல விஷயங்கள் அவங்க சொன்னாங்க பெற்றோருக்கு புத்திமதி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி நயமாக சொல்லியிருக்கீங்க அட்வைஸ் மாதிரியே தெரியல ஆனால் அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த படம் அதனால தான் தமிழக அரசு இதுக்கு யூஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததும் இல்லாமல் வரி விளக்கம் அளித்து இதை ஒரு சிறந்த படமாக இது வரும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க பல பெற்றோர்கள் பார்த்துட்டு ஃபேஸ்புக்லேயும் மெயில்லேயும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் மெசேஜஸ் அனுப்பிட்டுருக்குறாங்க பிள்ளைகள் பார்க்க முடியுமா என்னென்னு தெரியாமல் பல பெற்றோர் தனியாக வந்து பார்த்துட்டு மறுநாளே ரிசர்வ் பண்ணி பிள்ளைகளை அடைச்சிட்டு வந்து பார்த்த பல பேரண்ட்ஸும் எனக்கு சொன்னாங்க இப்படி இந்த வானவில் வாழ்க்கை படத்து மூலமாக நான் இயக்குநரம் உருவாக்கிறது என்னுடைய இந்த கனவு நிறைவேறி இருக்கிறது உங்களுக்காக தான் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கருத்துக்களை தெரிவிங்க வரப்போகிற நாட்களில் எப்பொழுதுமே இசை தான் எனக்கு பிரதானம் முதல்ல என்னுடைய நாட்டம் இசையில் தான் இருக்கும் அதை தாண்டி இதை போல் ஒரு இரு படங்களும் நான் இயக்குறதுலையும் தீர்மானமாக இருக்கிறேன் நெட் டிவி ஃபார் யூ நேயர்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கி